Taas olisi jakso boosted puntoa luvassa. Tässähän näkyy tää vanha putki. Niin nyt tulee uusi vähän järeemmästä. Niin kuin voi ehkä huomata. Ja vanha oli yksi, yksi tuumaa ja kolme neljäsosaa. Niin tää uusi on kaksi ja puoli tuumasta. Ja vähän tosiaan. Aloittelin tekemään. Nyt mä laitoin sinne laipa jo kiinni ja tuota. Ja tuo joustopala. Ja semmoista mä sinne saa laitettua jo tässä vaiheessa. Sitten pitäisi seuraavaksi tuo. tuo Laitetaan pieni pätkä putkeen ja sitten vaimen, niin varmaan. Tai en mä tiedä, että mä oon suoraan tuohon vaimen, niin me ei oo. Pitää aina kattaa. Ihan niinku hyvältä näyttää. Ainakin vielä. Tähän ne vaimen, niin me varmaan vois laittaa jo seuraavaksi. Pitää katsoa, sopiiko. Ja tosiaan tänne se varapyörämonttukin pitäisi laittaa ja onhan siinä hommaa. No joo, mutta jatketaan hommia. Niin. Kun saata vähän eteenpäin, niin sitten seuraavaa videoa. No niin, katsotaan mitä mä sain eilen aikaiseksi. Covered by Red Bull. Tuolta näyttää nyt. Voisi katsoa vielä vähän tarkemmin tuonne alle. Niin. Miltä tämä systeemi nyt näyttää? Eli tämä on nyt pistehitsattu vaan kasaan. Eli siellä nyt on ekana laippa. Sitten on muunnosadapteri 5-7 millistä 2,5 tuumaa. Sitten tuossa on tuo joustopala. Sitten on tosiaan näkyy tuo kannatin kumilettu ja tuo tämmönen putken pätkä laitettu. Sitten tuota, tässä on putkea tuon verran. Ja tuossa on paikka toiselle vaimentimelle, sitten jos tuota, tää yksi ei riitä. Ja siinä on sitä vaimen, niin Simonssin vaimen. Niin. Sitten täältä jatkuu 60 asteen kulma. Sitten on 45 asteen kulma. Sitten on 30 asteen kulma. Täältä nyt näyttää tämä. Ja mä yritän tehdä tän tota yhdestä osasta mahdollisimman pitkälle. Eikä tähän ei tule ollenkaan niitä putken kiristimiä. Kun nehän ei kestä, kun se on 2-3 vuotta ja sitten ne pettää. Niin mä jaksain niitä aina uusia. Kun ne ruostuu ja löystyy ja ties mitään. Niin... No tämmönen se on. <köhön> Tuo laippa tuolla on motoretista, 5-7 mm laippa. Sitten tuo Simonsin vaimen, on kanssa motoretista. Loput on piiltemästä. Kun piiltem on tuota huomattavasti halvempi näille putkeosille. Tämä on tässä pieni, pieni vinkki vielä tähän. Eli jos sulla on väärä kulma, eli tääkin oli tota 45 asteen, no mä tarvitsen 30 asteen kulma. Rälläkällä vaan siivu pois, sitten vaan taittaa muotoon. Eli tämä oli joku tämmönen, otin siivun vaan pois, valmis. 
Mutta noin sai tehtyä tota 30 asteen kulma. Että ei, ole, ei välttämättä tarvitse ostaa niin paljon noita eri tota kulmalla olevia putkia tosiaan, kun ne saa itse sitten muokattua miksi haluaa. Ja ne saa just, just niin siihen kuvaan, mikä tahtoo. Niin on kohtuu helppo tehdä noin vaan. Sitten vaan hitsaa läjä. No joo, mä nyt seuraavaksi teen ton loppuun vielä. Eli siihen tulee tuo vielä ja tuo. Sitten mä vähän pistehitsaan ja tota kasaa. Tulee noin ja sitten mä irtaan koko putke ja hitsaan se. Olla miksi ja sitten maalaa varmaan samalla. Kyllä se tästä. Nyt tois putki tällä mallilla. Tuossa näkyy vieressä tuo vanha tuota. Osittain super sprintin putki. Tuo loppuhan tässä oli eri. Mutta joo. Tosiaan tommonen lämmityspatetti tässä nyt, että saa tuo putken lämpöiseksi. Täällä on kumminkin 15 pakkasta, niin vähän huono maalauskeli. Sitten mitään muuta kuin maalaus vaan, niin sitten voikin laittaa kiinni. Tosiaan tää takakiintyspiste tuli tuohon suoraan vaimentimeen. Niin se ei vääntelisiä niin pahasti ja tuolla on tuo toi. Tässä vanhassa soi tuossa putkessa, että ei ollut vaimentimessä, niin se tahtoi vähän pystyä heiluun tuo liitäntä. Niin jos tuo olisi tukevampi. No joo, ei kai siinä. Sitten vaan maalia niska. Tämmöstä. Nyt se oli siellä paikalla. Sitten vaan lamra kiinni ja kokeilee ääniä, että miltä tuo kuulostaa. Ainakin virtaa paljon paremmin, jos ei mitään muuta. No, nyt olisi putki asenne.
Tällä kertaa. 